வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி மாதம் மேஷல் லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான நட்பலங்கள் நடக்கும் ஏன்னா நம்ம பிளானட்ரி பொசிஷன் பார்க்கும்போது உங்களுடைய மேஷல் லக்கணத்துக்கு நான்காம் இடத்துல ராகு ஏழாம் இடத்துல குரு செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல புதன் ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியன் சுக்கரன் சனி பத்தாம் இடத்துல கேது இப்படி பிரதானமான கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலங்களில் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சிறப்புன்னு தான் சொல்லணும் உங்களுடைய ரெண்டாம் அதிபதியாக சுக்கரன் வர்றாரு பணம் பொருள் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் வருமானங்கள் உண்டு சம்பாத்தியங்கள் உண்டு உங்களுடைய மூணாம் அதிபதியாக புதன் வர்றாரு அப்படி இருக்கக்கூடிய காலங்களில் அடிக்கடி இந்த மாதம் ட்ராவல் அதிகமாக இருக்கும் அலைச்சல் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இடமாற்றங்கள் மனை மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டிய காலகட்டங்கள் உண்டு சகோதர சகோதரிகளிலேருந்து அவர்களால் நமக்கு நன்மை அது உண்டு இந்த காலங்களில் இந்த மாதம் நான்காம் அதிபதியாக சந்திரன் வர்றாரு அவரோட ராகு இருக்கார் அம்மாவுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருங்க அம்மாவுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதம் சின்ன பிரச்சனை நல்ல டாக்டரை கவனித்து பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு சிலருக்கு வண்டி வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான ஒரு யோகம் இந்த மாதம் உண்டு அஞ்சாம் அதிபதியாக சூரியன் வர்றாரு பார்க்குற வேலையை அவசரப்பட்டு விடாதீங்க அடுத்த வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் வேலையில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் அதோட குழந்தை அடிக்கடி சுப காரியங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறதுக்கு அல்லது என்டர்டெயின்மெண்ட் அதிகமாக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த மாதம் இருக்குது ஆறாம் அதிபதியாக புதன் வர்றாரு ஆறாம் இடம் சர்வீஸ் தானம் வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலையில் முன்னேற்றம் ப்ரொமோஷன் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு ஒரு சிலருக்கு உண்டு எடுக்கேஷன் வழக்கு இருந்தால் அந்த வழக்குகள் இழுபறியாகவே இருந்துகிட்ருக்கும் ஜெயிக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏழாம் அதிபதியாக சுக்கரன் வர்றாரு அவரோட குரு இருக்கிறார் கோச்சாரத்தில் அப்படி இருக்கக்கூடிய காலங்களில் இந்த காலங்களில் திருமணம் நடக்காதவங்களுக்கு அதுக்கான முயற்சிகள் நடக்கும் அதில் வெற்றி அடைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த மாதம் உண்டு அதோட எட்டாம் அதிபதியாக செவ்வாயே வர்றாரு போக்குவரத்தில் வெஹிக்கிள்ஸில் வண்டி வாகனங்களில் எச்சரிக்கையாக போயிட்டு வாங்க அரசாங்க விஷயங்களில் கவனமாக இருங்க தேவையில்லாத விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருக்கிறதே இந்த மாதம் நல்லது ஒன்பதாம் அதிபதியாக குரு அங்கே ச கோச்சாரத்தில் சனி பகவான் சஞ்சாரம் ஒன்பதாம் இடம் சேஞ்ச் ஆஃப் கம்பெனி சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் சில பேருக்கு ப்ரொஃபஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு கவனமாக இருங்க ஹையர் ஸ்டடி ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வாய்ப்பு ஆன்லைனுக்கான வாய்ப்பு அப்ராடுக்கான வாய்ப்பு அன்சைட்டுக்கான வாய்ப்பு ஒரு சிலருக்கு அமைவதற்கான வாய்ப்பு இந்த மாதம் உண்டு அப்பாவுடைய அன்பு ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு பத்தாம் அதிபதி சனி கௌரவம் அந்தஸ்து புகழ் செல்வம் செல்வாக்கு கீர்த்தி காப்பாற்றப்பட வேண்டிய காலம் இந்த மாதம் இருக்குது பதினொன்றாம் அதிபதி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நண்பர்களால் உங்களுக்கு சகாயம் ஆதாயங்கள் உண்டு அதே சமயத்தில் நண்பர்களால் உங்களுக்கு பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் உண்டு ரெண்டுமே நடக்கும் பன்னெண்டாம் இடம் குருவுடைய வீடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த காலத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இந்த மாதம் பார்த்து பண்ண வேண்டிய காலம் உங்களுடைய குழந்தைகள் இருந்தால் குழந்தைகளுக்காக நிறைய செலவு பண்ண வேண்டிய காலகட்டங்கள் இந்த மாதம் இருக்குது அதே சமயத்தில் குடும்பத்தில் ஒரு புது வரவு இந்த மாதம் நடப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் ஒரு சந்தர்ப்பமும் அநேகம் பேருக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மொத்தத்தில் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சிறப்பான மாதம்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா உங்களுடைய லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல குரு பகவான் அவரோட செவ்வாய் இருக்கிறது ஓரளவுக்கு சிறப்புன்னு தான் சொல்லணும் போக்குவரத்துக்களில் வெஹிக்கிள்ஸில் வண்டி வாகனங்களில் எச்சரிக்கையாக போயிட்டு வாங்க இந்த காலங்களில் புதிய முயற்சிகள் புதிய விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதன் காரணமாக ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு விஷயங்கள் நடப்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இம்மாதம் அதிகமாகவே இருக்குது இருந்துக்கிட்டே இருக்குது மொத்தத்தில் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சிறப்புன்னு தான் சொல்லணும் இருந்தால் கூட உங்களுடைய லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் அதிபதியாக சனி வர்றதுனால நீங்கள் பார்க்கும் வேலையை அவசரப்பட்டு விடுறதோ அந்த வேலையை விட்டு வேறு கம்பெனிக்கு முயற்சி பண்ணுறதோ கூடாது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள் இது மாதங்களில் இருக்குது வேலையில் அடிக்கடி லீவ் போடாதீங்க உங்களுடைய உழைப்பு மற்றவர்களாக உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை தேவையில்லாமல் யாருக்கும் கடன் கொடுப்பதோ கடன் வாங்குவதோ இந்த காலத்தில் கூடாது தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசாமல் இருந்தாலே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த காலங்களில் மகாலட்சுமியை கும்பிட்டு வாங்க இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் எதுவோ அதை ரெகுலராக கும்பிட்டு வாங்க அதன் மூலமாக உங்களுக்கு இந்த மாதம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சில கெடுபலங்கள் குறைந்து நற்பலங்கள் ஏற்படும் நன்றி வணக்கம்